ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சௌமி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் வச்சு குல்ஃபி எப்படி செய்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பால் சக்கரை பாதாம் ஏலக்காத்தூள் இந்த நாளும் இருந்தால் போதுங்க குல்ஃபி செஞ்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் அரை லிட்டர் பால் எடுத்து பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சணும் ஸோ பால் பொங்கி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பால் வந்து நல்லா பொங்குது ஸோ இந்த மாதிரி பொங்கி வந்ததும் ஒரு கரண்டி விட்டு நல்லா கைப்படாமல் கைவிடாமல் கிளறிட்டே வாங்க ஸோ இதில் வந்து ஆடை ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஆடையெல்லாம் ஒரு ஓர ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டே வாங்க ஸோ நம்ம இந்த ஆடையில் தான் வந்து குல்ஃபி நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஊற்றின பால் பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் எடுக்காத பாலாக இருக்கணும் அதாவது ஃபுல் க்ரீம் மில்க்காக இருக்கணும் அப்போ தான் குல்ஃபி வந்து நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இவ அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ கடியில் வந்து அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் நல்லா கிளறிட்டே எடுங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஊற்றின பால் வந்து பாதி அளவு குறையிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஆடை ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த ஆடை எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஓரமாக எடுத்து விட்டுட்டே வாங்க அட் சேம் டைம் நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் இப்போ ஊற்றின பால் வந்து நல்லா பாதி அளவாக குறையணுங்க அது பாதி அளவாக குறையறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயாவது ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் அடுப்பை ஸ்லோவாக வச்சு தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின பால் வந்து பாதி அளவாக குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுவோம் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணோடனே நல்லா கிளறி விடுங்க ஸோ அடுத்து வந்து பாதாம் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த பாதாமையும் இதுக்குள்ளே வந்து ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஃபிஸ்தா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் ஸோ ஃபிஸ்தா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கிளறணும் பால் வந்து கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அரை லிட்டர் பாலுக்கு கால் கப் சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு சுகர் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த சக்கரையோட அளவோட நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சக்கரை வந்து நல்லா கரையணும் ஸோ அது கரைஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் பால்கோவை எப்படி செய்வோம் நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கும்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை நல்லா ஆற விடணும் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு ஸோ ஆற விட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மலான சில்வர் டம்ளர்லேயே வந்து வைக்கலாம் ஸோ இதை வந்து சில்வர் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஊற்றுங்க சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் குல்ஃபி மோடு இருந்துச்சுன்னா குல்ஃபி மோட்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் இதை வந்து வைக்க ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது நமக்கு வந்து ஐஸ் வந்து மேலே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நடுவில் வந்து ஹோல் போட்டுக்குங்க ஸோ அந்த ஹோலில் தான் வந்து நம்ம ஐஸ் ஸ்டிக்கை வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து நல்லா ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ இன்னொன்றுக்கும் அதே மாதிரியே பேப்பர் வச்சு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க ஸோ ஐஸ் ஸ்டிக்க வந்து நீங்கள் இதில் வந்து வைக்கணும் இப்போ இந்த ஃப்ரீசரில் வந்து டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரீசரில் வச்சது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை டேரெக்டாக நம்ம எடுக்க முடியாது அதனால் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு ஸோ அதை வந்து கூல் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ கூல் பண்ணும்போது நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கூல் ஆனது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் குல்ஃபை வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரும் இப்போ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குச்சி நல்லா எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அழகாக அப்படி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சு ஸோ குல்ஃபி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ